Technician Studio has emerged as one of the pioneer studio of Eastern India. Prior, the studio was known as Kali Film Studio. At that time, the studio was possessed by Mr. Priyo Ganguly for the period of 16 years, from 1st January 1935 up till May 1951. In the year 1952, some famous technicians like Sri Shotindrana Chatterjee, sound engineer, Sri Ashutosh Nag, sound recordist, Shri Debesh Ghosh, sound recordist, Shri Mrinal Ghothakurota, sound recordist, Shri Durga Dash, sound recordist, Shri Kollan Gupto, director, Shri Ajit Kumar Shengupto, cinematographer, come director, and Shri Ramanondo Shengupto came forward to form cooperative to revive the old studio. Scoring theatre of Technician Studio had a golden era during the period of 60s. 70% to 80% songs of Bengali, Asmis, Uriya, Nepali were recorded since 1952 onwards. <laughs> So, Bimondaki, Borat Bimonda Volan Jedaho, Amadre Hinitar, Nevena, and Tite on a cloak near Nichamra. To me, a Kachkoro, and Tirek to Agi at a Birat studio to Yoche, even second is Harab Hardbosser shop, Doni Doni Raja Maharajara, a public limited company director, which to me, Okone Tricoro. Tami Okone Tricore, Pore on a Koste, Okone Dukla, Dokar Pore, Okone Amade studio. Chilo de Ballard, Thompson and Matthews, Bullet Boro Architect Company, Studio Fraud Guno Toricolo, Studio Somosto Kajguno Colo, Corapore, or a billet ticket, Mitchell Camera, Velocillator, Tarpore Back Projection Machine, Ebong Cameraman Anlo, Peter D. Bridle, Bullet in English Cameraman, Ebong Perry Davis, Bullet in Director K, Nye Eshe. আমাদের স্টুডিওতে ওই ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে ঢোকালো আমি তখন প্রথম অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে ব্রাইলের সঙ্গে কাজ করলাম ব্রাইলে আমাকে বললেন যে তুমি নতুন ঢুকেছো এখন তুমি ক্যামেরাটা টাচ করো না তুমি বরং এক কাজ করো তুমি ট্রলিটা মানে প্র্যাকটিস করো ট্রলি করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিল্মের পক্ষে আমি ট্রলি প্র্যাকটিস করতাম এবং ওখানে আমাদের স্টুডিওটাতে বড় বড় ক্যামেরাম্যানরা এসেছিলেন এছাড়াও অজিত সেনগুপ্ত ছিলেন জার্মান ফেরত ক্যামেরাম্যান ওখানে সিনেমাটোগ্রাফার হয়ে ঢুকলেন উনি ছিলেন অপারেটিং ক্যামেরাম্যান আমরা ছিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাসিস্ট্যান্ট আর কি তারপরে ওখানে বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন এবং ওখানে শচীন দেব বর্মন ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিউজিক ডিরেক্টর তারপরে অর্জুন রায় বলে একজন বড় আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন এবং তিনি নিজে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তারপরে ওখানে আমাদের ওখানে বিরাট একটা মানে এরিয়া ছিল অ্যাবাউট টোয়েন্টি বিঘাজ অফ ল্যান্ড ছিল এবং ওখানে আমাদের ফ্লোরটা এখনও বেঙ্গলে যত ফ্লোর হয়েছে ওই ফ্লোরটাই সবচেয়ে বড় ফ্লোর অত বড় ফ্লোর হয়নি কোথাও এবং ওখানে আমাদের ওখানে যা কাজ হতো তাতে আমরা প্রায় তিনটা ইউনিট হলো পরে অজিত সেনগুপ্ত একটা ইউনিট করলেন এবং পিটার ডি বাড়ল একটা ইউনিট এবং জি কে মেহতা জি কে মেহতা বম্বের থেকে এসে এখানে জয়েন করলেন আমি জি কে মেহতার ইউনিটে 
ট্রান্সফার্ড হলাম অ্যাজ ইন ওই অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ওখান থেকেই আমি কাজ আরম্ভ করলাম শিখতে ওখানে আমরা ক্যামেরা লোডিং আনলোডিং তারপরে থ্রেডিং তারপরে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে টেস্ট দেখা কি করে দেখতে হয় এগুলো যে কে মেয়েতে আমাদের শেখাতেন টেস্ট হতো এবং তখনকার দিনে ফিল্মের স্পিড ছিল অ্যাবাউট সিক্সটিন টু টোয়েন্টি ভীষণ বেশি লাইট লাগতো এবং আর্টিস্টদের খুব অসুবিধা হতো ক্যামেরার দিকে তাকাতে কারণ চোখে এত কড়া লাইট দিতে হতো তখনকার দিনে একটা জিনিস ছিল ডিফিউজার ইউজ করতাম আমরা যাতে নাকি একটু ফিল্মটা গ্রেনি ছিল ডিফিউজার ইউজ করলে একটু সফট দেখাতো বিশেষ করে হিরোইনদের ক্লোজ আপ নিতে গেলেই আমরা ডিফিউজার ইউজ করতাম ট্রায়ালে যখন এলেন তখন টু চেক আপ মেশিনারিস আমরা একটা ছোট্ট ছবি প্ল্যান করলাম সেটা হলো কৃষ্ণলীলা তো কৃষ্ণলীলাতে উনি সমস্ত লাইট তারপরে ট্রলি তারপরে ভেলোসিলেটার সমস্ত পরীক্ষা করার জন্য আমাদের ইউজ হলো হতো হতে হতে আমরা প্রজেকশান দেখতাম প্রজেকশান দেখার পরে মিস্টার ব্রাডলেকে জিজ্ঞেস করতাম যে কিছু যদি বলেন তিনি বলতেন যে দেখো তুমি দেখেছো বোধ হয় যে লং শটে আমি কোনো ডিফিউজার দিইনি কিন্তু ক্লোজ আপ ডিফিউজার দিয়েছি ডিফিউজারের এফেক্টটা দেখো এবং এক একটা আর্টিস্টের স্কিন এক এক রকম তখনকার দিনে ঠিক মিটার ছিল না আমাদের আমাদের এক একটা শট নিতে হতো এবং আমরা প্রজেকশান দেখে 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 মানে ক্যারেক্টারিস্টিক অব দি আর্টিস্ট স্কিন আমরা বুঝতে পারতাম এবং সেইগুলো আমাদের বলতেন যে এটা ব্যাকলাইট দিলাম আর এই দেখো ওয়াশ দিলাম হাইলাইট দিলাম এগুলো প্রজেকশান দেখতাম রোজ আমরা প্রজেকশান দেখতাম প্রত্যেক দিন নেগেটিভ দেখতাম নেগেটিভের টেস্ট দেখতাম তারপরে প্রজেকশান দেখতাম করেই আমরা শিখতাম ফটোগ্রাফি আমাদের মাঝে মাঝে আমরা অন্যদের ছবিও প্রজেকশান দেখতাম সেটা বিকজ আমরা অ্যাপ্রেন্টিস তার জন্য ওরা অ্যালাউ করত জি কে মেয়েটা আমাদের খুব ভালো করে বোঝাতেন জি কে মেয়েটা এত বন্ধুর মতো মানে ক্যামেরাম্যান ছিলেন যে উনি বকতেনও আবার আমাদের লাইটিং করতেন লাইটিং করে করে সমস্ত কোথায় কী লাইটটা দিলেন কেন দিলেন এবং কি কারণে এটার এত জোর লাইট দিলেন কেন কম হলো কেন শ্যাডোটা কি করে ম্যানেজ করতে হবে তখনকার দিনে আমরা আমেরিকান ছবি দেখে শিখতাম আমেরিকান ছবি ওয়াজ অনলি অ্যাভেলেবেল ইন আওয়ার সিনেমা হাউসেস তো ওই ক্যামেরাম্যানদের ছবি দেখতাম এবং আমাদের মানে মেইন উদ্দেশ্য ছিল ওই আমেরিকান ওয়ে অফ ফটোগ্রাফিটা স্টাইল অফ ফটোগ্রাফিটা আমরা শিখতাম আর কি তো জি কে মেয়েতে আমাদের এইসব শেখাতেন নাইট সিন কি কাকে বলে ডে সিন কাকে বলে সোর্স কাকে বলে লাইটের সোর্সটা কি হাউ এ সোর্স ক্যান বি মেনটেন হাউ শ্যাডোজ ক্যান বি অ্যাভয়েডেড হাউ স্কিন ইজ ন্যাচারাল স্কিনটা কি করে তুমি দেখাবে এইগুলো সমস্ত জিনিসগুলো উনি ধরে ধরে প্রজেকশান দেখাতে দেখাতে অনেক সময় আমাদের বলতেন এবং সে তখন সেকেন্ড টাইম যখন প্রজেকশান হতো তখন আমাদের জন্য হতো আর্টিস্টে তখন চলে যেত বাইরে চলে যেত তো এইসব অপরচুনিটিস তখন আমাদের হতো এবং আমাদের তো আর তো কিছু ছিল না লেন্স আফটার লেন্স ফিফটি লেন্স ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স তারপরে টেলিফোটো লেন্স এইগুলোর ডিফারেন্সে আমাদের বোঝাতেন যে কার ডেপ্ট অফ ফোকাস কম কার ডেপ্ট অফ ফোকাস বেশি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ডেপ্ট অফ ফোকাস বেশি অনেক বেশি এখান থেকে পেছন অফ দি ফোকাস অনেক সময় ফর দি সেক অফ ড্রামা মাঝে মাঝে এমন লেন্স ইউজ করতেন যাতে পেছনটা আউট অফ ফোকাস হয়ে যায় এইভাবে আমাদের শিখিয়েছেন আর কি এবং আউটডোর শুটিংয়েও উনি ফিল্টার দিতেন এবং ফিল্টার দিয়ে তার এফেক্টটা কি ইয়েলো ফিল্টার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের ইয়েলো ফিল্টারটা খুব এক্সটেনসিভলি ইউজ হতো ইয়েলো ফিল্টার আর একটা ছিল নিউট্রাল ডেন্সিটি আমাদের দেশে তো লাইট ভীষণ বেশি নিউট্রাল ডেন্সিটি অ্যান্ড ইয়েলো এটাকে বলতো থ্রি অ্যান্ড ফাইভ এন থ্রি মানে থার্টি পারসেন্ট নিউট্রাল ডেন্সিটি ফাইভ হলো জি ফিল্টারের ফ্যাক্টার আর এইভাবে আমাদের আউটডোর শেখাতেন ভেলো সিলিটার হলো একটা স্মল ক্রেইনের মতো একটা জিনিস এরকম ক্যামেরা রাখা আছে 
এটা টপ হলো নাইন ফিট আর নিচে হলো অ্যাবাউট এইট ইঞ্চেস এতটা ক্যামেরাটা কিন্তু ইট সেভস লট অফ টাইম এটা যদি ইলেকট্রিক্যালি একটা সুইচ অন করলে এটা আস্তে 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 ইট গোজ আপ টু নাইন ফিট এটা এটা একটা হতো এবং ট্রলি হতো ওটার উপরে ট্রলিটা হতো ফ্লোর ওয়াজ নট ভেরি স্মুথ তার জন্য একটা কাঠ দুটো কাঠ টু প্ল্যাঙ্কস কাঠ লাগিয়ে কাঠের উপরে ওই রাবার সলিড রাবার টায়ার ছিল সেটা দিয়ে আমরা ট্রলি করে উই ইউজ টু গো টু দি ফ্রন্ট অফ দি মানে বিগ ক্লোজ আপ লং শর্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে যে কাপড় ব্যবহার হতো হোয়াইট কখনো ব্যবহার করতাম না আমরা ব্যবহার করতাম কোড়া কাপড় কোড়া কাপড়টা মানে আমরা চায়ের লিকারের মধ্যে কাপড়টাকে সাদা কাপড়টাকে চুবিয়ে রাখতাম কারণ আমাদের তো ধুতি পাঞ্জাবি এটাই তো ছিল পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের ছবির সময় আমরা আরও শিখলাম যে চায়ের তো এক্সপেন্সিভ তা আমরা ডাবটাকে ডাবের খোসা কাঁচা ডাব কাঁচা নারকেল হ্যাঁ ওটাকে কেটে কেটে তার খোসাটাকে ছেদ্ধ করে সেই জলটা খুব কষ তার মধ্যে সাদাটাকে চুবিয়ে দিতাম তাতে আমাদের চার তো দাম আছে কিন্তু এটার তো দাম কম এটা আমরা অনেক বিগ অ্যামাউন্ট অফ কাপড়কে আমরা কোড়া করে দিতে পারতাম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের হোয়াইট হলো সেটা একবারে হোয়াইট ক্যানট বি টলার এটা ওটা লেন্সে গ্লেয়ার করে আর ওয়ালটাকে ওয়ালটাকে আমরা মাঝে মাঝেই যে ওয়ালের সঙ্গে যাতে আর্টিস্টের মানে ফ্ল্যাট না হয়ে যায় এর জন্য একটা ব্যাক লাইট ব্যাক লাইট দিত ব্যাক লাইটটা ন্যাচারাল নয় এমনি লাইফে আমাদের সবসময় যে পেছন থেকে কেউ লাইট দেয় তাই তো না কিন্তু ওটাকে অ্যাকর্ডিং টু গ্ল্যামারাইজেশন আমরা অনেক সময় অনেক লাইট খুব হার্ড লাইট পেছনে দিতাম মানে একটা হ্যালো হয়ে যেত সেটা অ্যাকর্ডিং টু দি ড্রামা পেছনে অল্প একটু লাইট দিলে একটু ডিফারেন্ট হয় ফ্রম ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড টু হেড ডিফারেন্স কিছুটা হয় সেগুলো বোঝাত তারপরে ধরো মেক আপ ছাড়া এবং মেক আপ নিয়ে কি হয় এবং মেক আপ একটা ফর্সা যেমন আমাদের কমলেশ কুমারী বলে একজন হিরোইন ছিলেন সি ওয়াজ ভেরি ফেয়ার তার লাইট করতে ঝকঝক করে উঠতো তাকে একটা মেক আপে টোন ডাউন করে দিলে হয় কি ওই সবসময় তো একটা আর্টিস্ট তো ডিফারেন্ট আর্টিস্ট আর ওয়ার্কিং দেয়ার তো সবসময় সে আর্টিস্টে তো এটি হচ্ছে মোশন পিকচার এইখানে নড়ছে ওখানে যাচ্ছে এখানে যাচ্ছে সুতরাং এটা টোন ডাউন করার জন্য আমরা একটা মেক আপ দিতাম যেটা ফেসটা অতটা লালচে আর কি ব্রাউনিশ ওটা ফেসে দিয়ে দিলে ওটা টোন ডাউন হয়ে যেত মেতাজিরা কি করতেন আমাদের শেখাবার জন্য একটা সময়ে যখন বেশ ছ মাস হয়ে গেল যে উনি বলতেন যে এই পোর্শনটা তোমরা লাইট করো আমি আসছি বলে উনি ইচ্ছে করে বাইরে অনেকক্ষণ বসে থাকতেন তারপর আমরা লাইট করার পরে উনি ঢুকলেন বললেন ওয়ালটা টু টু ম্যানি লাইটস আর অন দি ওয়াল সেইগুলোকে বান ডোর দিয়ে সে কাটি কেটে দিলেন যে লাইটগুলো যাতে আননেসারি লাইটটাকে কমিয়ে দেওয়া আর কি বান ডোর দিয়ে যেখানে দরকার সেটুকু জায়গায় লাইট দেওয়া এইভাবে কাটার দিয়ে বান ডোর দিয়ে লাইটের পয়সান চেঞ্জ করে এইভাবে আমাদের মানে করে 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 আমরা শিখেছি ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে আমরা একটা জিনিস দেখতাম এল ডেভরি একটা ক্যামেরা আমরা বাইরে থেকে এনেছিলাম কেননা হ্যান্ড ক্র্যাঙ্ক করার জন্য হ্যান্ড ক্র্যাঙ্কের সুবিধা হলো যে ক্যামেরা চালালেই টোয়েন্টি ফোর ফ্রেমস পার সেকেন্ড কিন্তু জিকে মেহতা যার জন্য উনি পুরনো দিনের ক্যামেরাম্যান উনি এল ডেভরি খুব ব্যবহার করতেন এবারে খুব সহজে ব্যবহার করতেন উনি আকাশের মেঘটাকে মেঘটার মুভমেন্ট পাওয়ার জন্য মানে চার ফ্রেম চার ফ্রেম চার ফ্রেম চার ফ্রেম চার ফ্রেম করে চালাচ্ছেন প্রজেকশান যখন হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ফ্রেমস যখন দেখছো তোমরা তখন দেখবে যে মেঘটা মেঘটা নড়ছে 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 নড়াগুলো দেখতে পাবে ইন স্পিড দেখতে পাবে স্লো স্লো স্পিডে নিয়েছে দেখাবার সময় ফুল সে দেখতে পাবে এইগুলো আমাদের মাঝে মাঝেই মেতাজি ফর এডিটিং 
शिष्य मेकअप मैन छो हरिबाबू बोले एक जन से मेड्रास चले जाए शेषे मेड्रास गए भेरि बिग मेकअप मैन हो कैरियर स्टार्ट कर फिल्म करपोरेशने तपर ओखे ड्रेसार छो चूल तैरि होत फिल्म करपोरेशन क्योंकि सत्य अनेक डिपार्टमेंट छो कार्पेंटर डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंटे डेईलि रिहार्सल हो डेईलि म्यूजिशियन डेईलि मान्थलि पेड और तहकार दिन तो मान्थलि पेड आर्टिस्ट सब ना तरह सिसटेम छो ना जो तरा ट्रामे बस आसते पर तरा ट्रामे बस आसत संगे ही आसत खूब भल लगत से आर्टिस्टर ट्रामे शचीन करता आसपर सैकेल सैकेल खूब बस आसतें ना सैकेल गाड़ी टाड़ी छो कल मजे साझे आसतें देखत प्रोजेक्शन देखते सबाई एक दारूण बेपार मेकअप मैन प्रोजेक्शन देखे देखे खूब एक स्टूडियोर मध्य एक फिल्म आलोचनाटा हो तरह स्क्रिप्ट शुने स्क्रिप्टर आलोचना हतो तर को जी खूब ट्रिक फोटोग्राफी किंबा जी को ड्रामेटिक लाइटिंग से लाइटिंग से लाइटिंग छवि तुले तर प्रोजेक्शन देखे तर डेक्टर मैं तक फिल्म क्योंकि खूब सस्ता छो मन आज पंचाश षाट एक फिट फिल्म छुड़े फेले दी भाबा जाए ना एन फिल्म जा दाम बेड़े तो तक ओई सुंदर लाइटिंग टाइटिंग रिहार्सल टिहार्सल दिए से प्रोजेक्शन देखे तर फाइनल शूटिंग करता ये सब जिसगल तक हतो तीखते खूब सुविधे होत मजार कथा हल्के तो फिलिंग अबाउट आवर फिलिंग मैंने कि अवस्था पड़े क्ज कर छवि शेष हो ग खूब आग्रह एमक टाइटल टेक कर टाइटल मान नामग टेक हो माँ नाम नहीं छबि नाम तोला छवि हम नाम नहीं मन मन भावल बाबा शूटिंग खबर देवे कि ना मैं आउटडोरे जाप्रेंटिसरा खबर देवे कि ना से भय 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 जा देखना खबर दिए खबर खेल तरह नाना रकम नोरा क्या करते हो तो लैबरेटर धर कैबिल कैमरा कैबिलगुल थुथु फेले फेले नोरा फेरा केबिल गो गोछान केबिल गुछिए सेगुनो के पुछे कैमर संगे रखा तपर मैगजिन क्यारि कर डाकुमे नहीं जावा एवं कैमरा कुलिजे से कैमरा कुली मैं एन ताके इंगरेजी केयर टेकार बला है तक तो हमें कुली बोलत तरह का लोडिंग आनलोडिंग फिल्म टाके कैमरार मध्य लागान थ्रेडिंग से शिखे हमारे एगुण क्यों क्यों मैं ओरा छा क्यों शेखा तरह कि जान पैसा दी ना हम क्ज कर बचर पर बचर क्ज कर पैसा नहीं अनेक पढ़े कूड़ी टाक दिल कूड़ी टाक दिल ताओ कि विमलदार भाई देखे विमलदा विमलदार भाई के फिल्म करपोरेशन ढुक दिल विमलदार भाई जे जेहेतु इस कूड़ी टाक दीते आरम्भ कर लो तो से देखा देखी ओके कूड़ी टाक दी दिए हमें पे गल अनेक अड क्ज धर कैटवर्के ढुके एक लाइट धरे रखते हैं एक लाइट जाते कारण ना पड़े से ऊपर उठे से कैटवर्के दाड़िए से लाइट केटे बस दाड़ी आज मैंने जो तो आजे बजे क्या दिए कराते एक मना है जो ताते कि शिखे शेखा निश्चय है 
কারণ কি তোমার তো লাইট কাটাটাও তো ভীষণ দরকার না লাইট কোনটা বেশি কোনটা আননেসেসারি কোনটা নেসেসারি এটা বোঝা খুব দরকার এটা যে একবার বললো কি যে আউটডোর লেনা হয় ডিল হিত হয় বলে একটা ছবি হিন্দি ছবি হতো তখন রেগুলার কেদার শর্মা ডাইরেক্টর কেদার শর্মা এন্ট্রির লোক তারপরে বম্বেতে যান কেদার শর্মার ডিরেক্টর কেদার শর্মাকে নিয়ে আমি চলে গেলাম লাহোর লাহোরে গিয়ে সব মানে গম খেতে ছবি তুললাম এই করলাম আর সেইবারই আমাদের ওই নূরজাহান বলে একজন আর্টিস্ট ছিল পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন পরে খুব ভালো গাইয়ে লাহোরে থাকতেন তার বাড়িতে গিয়েছিলাম তার বাড়িতে গিয়ে গান টান শুনলাম আরেকটা পরে শুনলাম শৌকত হোসেন বলে একজন সে এডিটার ছিল শৌকত হোসেন খুব নাম করা এডিটার পরে মানে পাকিস্তানে খুব নাম করা ডিরেক্টর হয়ে গেছিল শৌকত হোসেন আমাকে বলতো তুমি ক্লাব দাও মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি ক্যামেরা শিখছি আমার বলছি তুমি ক্লাব দাও তুমি ক্লাব দিলে আমার খুব সুবিধা হয় কারণ এডিটারের তো ক্লাব দরকার হয় তো ক্লাব দিতে দিতে কিন্তু ওই শৌকত আমাকে ভালোবাসত ওই যে খুব ভালো ক্লাব দেয় এবং আমার খুব সুবিধা হয় ওটাও আমার এটা ওইটুকুই লাভ যে শৌকা সেসার আমাকে ভালোবাসে একটা খুব ভালো ফুটবল খেলা মোহন বাঙান ইস্ট বেঙ্গ তা মেহতাব ভাইকে গিয়ে বললাম মেকআপ রুমে যে মেহতাব ভাই যা যারা সে কহিয়ে না আপকো ডাইরেক্টর সাহাবকো যা আপকো তবিয়ত ঠিক নেই হ্যাঁ তা তো হম খেলা দেখলে যা শিখতে হ্যাঁ তো বলে ঐসা বাত হ্যাঁ হ্যাঁ জি ঠিক হ্যাঁ মাই কে দু অ্যাসোসিয়েট যারা ছিল ফেমাস সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ছিল সত্যেন চ্যাটার্জি ও আমাদের সমসাময়িক একেবারে ও ছিল সাউন্ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট কিন্তু ফর্চুনেটলি ফর হিম ও একটা শুরুতেই ও ইস্ট ইন্ডিয়ার কাজ করছিল ইস্ট ইন্ডিয়ার থেকে এখানে এলো শুরুতেই তিরিশ টাকা নিয়ে ঢুকল হ্যাঁ তো তো ও সত্যেন চ্যাটার্জি কলিগ সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার বিনয় রায় তারপরে আর একজন ছিল রমেন পাল রমেন পাল ক্যামেরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল ও ছিল অজিত সেনগুপ্তের অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার মাস্টার তো ভাই তো রমেন পাল সবই ক্যামেরাম্যান হয়ে গেছিলো ফিল্ম কর্পোরেশনটা উঠে যাওয়ার পরে ফিল্ম কর্পোরেশন উঠে যাওয়ার পরে একটা ইউনিট চলে গেল পুনাতে নেতাজির সঙ্গে পুনাতে যায়নি ওই একটা আমার একটা বিরাট ভুল হয়ে গেল ফিল্মে তাতে আমার একটু ক্যামেরাম্যান হতে ডিলে হয়ে গেল তারপরে আবার ফিল্মে ঢুকলাম জি কে মেয়েটা আবার বম্বে থেকে পুনার থেকে এলেন ক্যালকাটা যখন এলেন তখন ওনার আমি ফার্স্ট টেস্টেন্ট হয়ে ঢুকলাম তখন ওই কুরুক্ষেত্র বলে একটা ছবি চিত্রলেখা চিত্রলেখা একটা মানে নর্তকী নর্তকী লাইফের একটা ছবি হচ্ছিল চিত্রলেখা এই দুটো ছবি নেতাজির সঙ্গে করলাম বিরাট হিন্দি ছবি দুটোই বিরাট তারপরে করলাম ভক্ত কবির ভক্ত কবির ভারতভূষণ ছিল কবিরের রোলে সেটাও করলাম ভক্ত কবির মনে আছে খুব খুব ভালো ছেলে ছিল ক্যামেরাম্যান যখন হলাম তখন নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি সিক্স ফর্টি ফাইভ এর সঙ্গে অর্ধিন্দ মুখার্জি বলে একজন ডাইরেক্টর তিনি আমাকে ক্যামেরাম্যান নিলেন এবং আমি যে ছবিটার ক্যামেরাম্যান হলাম পূর্বরাগ সেই পূর্বরাগে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়েছিলাম অসিত সেনকে অসিত সেন যেন কি পরবর্তীকালে বিরাট নাম করা ডিরেক্টর হয়েছিল বম্বেতে কাজ করেছে হেমন্ত মুখার্জি ফার্স্ট মিউজিক ডিরেক্টর হলো ওই ছবিতে পূর্বরাগ তারপরে নব্যেন্দু ঘোষ অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ অর্থিন্দ মুখার্জি মানে হি ওয়াজ এ স্ক্রিপ্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট রাইটার এবং পরবর্তীকালে বম্বেতে উনি বিমলদার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিলেন এবং বিমলদার বিমলদার অ্যাসিস্ট্যান্টের পরে উনি ডাইরেকশনও দিয়েছেন নব্যেন্দু ঘোষ জহর রায়ের ফার্স্ট ছবি ওটা জহর রায়ের ফার্স্ট ছবি হেমন্তর ফার্স্ট ছবি গরিপ্রসন্ন মজুমদার এই গান লিখছিল রাইটার লিরিক্স আর বনানি ওয়াজ এ হিরোইন ইন নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি যুদ্ধ লেগে গেল এবং যুদ্ধের আগে স্টুডিওটার অবস্থাটা খারাপ হতে আরম্ভ করলো ওই যে কুড়ি টাকা সেই কুড়ি টাকাও প্রায় তিন মাস দেয় না ওরা দেয় না টাকা নেই 
এবং স্টুডিওটা যে ওঠার একটা কারণ হলো স্টুডিওর যারা মালিক মানে ধরুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর যাচ্ছে লোকেরা তারা করতে কি ছবিগুলোকে কম দামে বিক্রি করত একটা সাত লাখের ছবি পাঁচ লাখে বিক্রি করল এইরকমভাবে মানে আন্ডার সেল করে 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 ওই স্টুডিওগুলো ওঠে এবং তা নাহলে মানে যা ছবি করেছিলাম আমরা ছবি ওঠার কারণ নেই ওখানে ফণী মজুমদার ছবি করেছে বড়ুয়া সাহেব ছবি করেছে ওই স্টুডিওতে কেদার শর্মা ছবি করেছে তারপরে রেভেল বলে একজন পরে বম্বেতে কাজ করেছে রেভেল করেছে তারপরে তলোয়ার করেছে তলোয়ার বলে এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক লাভিন চার্জ ছিল সেই স্টুডিও ছবি চাই এরপরে যখন আমি পূর্বরাগ করলাম পূর্বরাগের পরে অতিথিদের খুব খুশি যে খুব কুইকলি কাজ করে আমি তখন আমি করেছি কি জানো ডেভি সুপার পার্বতে কাজ করতে হয়েছে আমি চিরটা কাল মিচেলে কাজ করলাম এবং সুপার পার্বর অসুবিধা হলো ভি ফাইন্ডারটা নষ্ট হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি ভি ফাইন্ডার নষ্ট হয়ে যায় তো ফিল্মের থ্রু দিয়ে মানে অপারেট করতে হয় থ্রু ফিল্ম মানে প্রথমটা অনেকক্ষণ ঢেকে রাখতে হয় নিজের মাথাটাকে তারপর একটা কালো কাপড়ের মধ্যে গরম তার মধ্যে চোখটা অনেকক্ষণ লাগে সেট হতে সেট হওয়ার পরে যখন রেডি হলাম আমি রেডি তখন খুব অল্প দেখা যায় থ্রু ফিল্ম দেখছি আমরা সেই ফিল্মে ফিল্মটা চলছে আবার সেই মধ্যে দিয়ে আমি পুরো ছবিটা করলাম এবং খুব তাড়াতাড়ি কাজ করলাম এবং অর্থনীতি খুব খুশি হলেন তারপরে রূপশ্রী স্টুডিও বলে একটা নতুন স্টুডিও ঝাঁওতালা রোড ঝাঁওতালা রোডে পাক শাখাসে আরম্ভ হলো তখন অর্থনীতিদা বলল যে আমি রাম সত্যেন এদের না মিলে আমি আমার ছবি ওখানে করব না রূপশ্রী স্টুডিও it is perished due to an accident but days are still alive which was spent with his best friend shottan 46 অফ টাইমে আমি দেখলাম যে রেনোয়া এসছেন রেনোয়া এখানে একটা ছবি করতে এসেছেন এবং হরি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হরি সাধন দাসগুপ্ত এবং হরি আমেরিকা ইয়ে মানে তোমার ফিল্ম একটা কলেজ ছিল লস এঞ্জেলসে ওখানে পড়তো তো ও আসাতে তা আমাকে মানিককে আমি বললাম মানিক তুই হরি তো তোর বন্ধু হরিকে বল না আমি একটু ওদের ওই আমেরিকান সোসাইটি অফ সিনেমাটোগ্রাফার ফ্লাইট ডিভিনাকে নিয়ে এসেছেন উনি ফর লোকেশন হান্টে এসিদের মানে মানে ছবি মানে ছবি দেখে দেখে এসি কেউ এলেই আমাদের একটা লোভ হতো যে তার সঙ্গে একটা যোগাযোগ করে তো ওর সময় দেখা করলাম হরি বলল যে ওখানে আসবেন বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরি এখানেই আছে তো আমি গেলাম তো ক্লাইট বলল যে ঠিক আছে তুমি কালকে আমাদের এখানে আর্টিস্ট টেস্ট আছে তুমি এসে তুমি এসে দেখো তো আমি দেখতে গিয়ে ওই আমি বললাম তোমাকে ক্লাব দিলাম ক্লাব দিলাম তো ক্লাব দিতে দিতে হঠাৎ ওদের দেখে আমি দেখছি ওদের দেখছি হঠাৎ ভুলে গেছি ক্লাব দিতে তো ক্লাব দিতে ভুলে যাওয়া ওদের অ্যাসোসিয়েটেড প্রডিউসার বলে ফরেস্ট যার বকলো বকলো পরে আমি তো রেডি হয়ে শর্টটা হয়ে গেল তারপরে ক্লাইট বোধ হয় মিসেস রেনোয়া কিংবা রেনোয়াকে বললেন যে ও তো আমার ইয়ে ও তো ওইখানকার ক্লাইভার বয় নয় ও আমার গেস্ট হিসেবে এসছে ওইখানকার কেউ না তখন ওরা একটু লজ্জা পেয়ে গেল লজ্জা পেয়ে হঠাৎ দেখে রেনোয়া সে বললেন যে শুটিংয়ের পরে আমার সঙ্গে একটা দেখা করে দিও বলল সে জানে না যে তুমি ক্লাইটের বন্ধু তুমি ক্লাইভ দিচ্ছ খালি তোমার ইচ্ছে তুমি এমনি হেল্প করছো তো তোমাকে একটু বকেছে কিছু মাইন্ড করো না আমি না আমি কিছু মাইন্ড করিনি বুঝতে পেরেছি বুঝতে ওনার ভুল হয়ে গেছে তা আমি বললাম আমি একটা জিনিস একটু রিকোয়েস্ট করতে পারি আমাকে বলো বলে বলো বলো তা আমি বললাম যে আপনারা তো এখানে লোকেশান শুটিং করবেন শুনলাম অনেক লোকেশানে যাবেন তা আমি কি সেই লোকেশানে আপনার সঙ্গে যেতে পারি তুমি বললেন যে হ্যাঁ তুমি যেতে পারো ওইভাবে ওই জয়েন করলাম ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম ঘুরে খুব 
আগের দিন তো জাহাজে বড় একটা জাহাজ নিয়ে নদীর উপরতে যাচ্ছি তো কিছুতেই ওই একরকম জাল আছে না নৌকর থেকে নদীর মধ্যে ফেলে ফেলে এর মায়ে ওঠায় মাছ ওঠে তো সেই একটা টাইমিং চাইছিলেন উনি সেই টাইমিংটা হচ্ছে না ওই লোকটা ঠিক টাইমলি ফেলতে পারছে না জালটা তা আমি বললাম যে এক কাজ করো তুমি আমাকে ওই নৌকোতে দিয়ে দাও আমি নৌকোতে যাই গিয়ে আমি তোমাদের ও ঠিক ধরতে পারছি না তোমাদের ইশারাটা তো আমি ইশারাটা ধরে ওকে দিয়ে করিয়ে দেবো আমি লুকেই থাকবো নৌকোতে তো তাই হলো ওই দিন ফিউ মিনিটস শর্টা হয়ে গেল উনি খুব খুশি টুশি হলেন আমিও ভাবলাম যে আমিও অনেক কিছু করে দিলাম তা আমি খুব খুশি আমি এলাম তারপরের দিন থেকে রেগুলারলি আমি ওনাকে অ্যাটেন্ড করতাম করতে করতে একদিন উনি বললেন যে তোমার কোনো ক্যামেরা আছে নিজের আমি না আমার কোনো ক্যামেরা নেই তো তুমি জোগাড় করতে পারবো না হ্যাঁ জোগাড় করতে পারি তো তোমায় একটা টেস্ট নেব তুমি অপারেট করতে পারো কীরকম অপারেট করতে পারো সেটা আমি টেস্ট নেব তারপরে ইমপ্রেস করলাম ইমপ্রেস করে তারপরে খুব অনেক কথা হতো অনেক কথা হতো গঙ্গা দিয়ে যাচ্ছে বউকে বলছে দেখো এরকম ত্রিভঙ্গ হয়ে একটা কলসি কাকে নিয়ে কেরম সুন্দর করে এরা নদী দিয়ে উঠছে তাহলে রোজ দেখি তো আমাদের তো এগুলো ইমপ্রেস করে না বলছে পৃথিবীর যে কোনো সৌন্দর্যের থেকে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হতো মানে এটা মেয়ে তার এরকম কলসিটা নিলে বেঁকে যায় তো বিউটি আমরা দেখ দেখলাম যে একটা ভারতীয় হয়ে মানে নন ভারতীয় থেকে শিখছি যে সৌন্দর্য কাকে বলে রিভার ছবিটা হয়ে যাওয়ার পরে নাইনটিন ফিফটি টুতে টেকনিশিয়ান স্টুডিও আরম্ভ হয় টেকনিশিয়ান স্টুডিও যখন আরম্ভ হয় তখন আমি রিভার করার পরে আমার একটু নাম হয়েছে চারধারে এবং আমার একটা ডিম্যান্ড হয়েছে সেই ডিম্যান্ড হয়েছে এদিকে আমি একজন ম্যারিড লোক আমার যে সব কো ডিরেক্টরের সাথে কোম্পানি যেমন মধুশীল ম্যারেজ ছিলেন অজিত সেন বিয়ে সাথে করেননি এবং সত্যেন চ্যাটার্জি বিয়ে করেনি দুর্গা দাস মিত্র বিয়ে করেনি দেবেশ ঘোষ বিয়ে করেনি মৃণাল গৌ ঠাকুর তো বিয়ে করেনি এতগুলো টেকনিশিয়ান টেকনিশিয়ানরা মিলে করেছিলাম বলে আমি নাম দিয়েছিলাম টেকনিশিয়ান স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড এবং সেটা আমার বন্ধুরা সবাই মেনে নিয়েছিল এবং নামটা তাই হয়েছিল এবং এই করে আমার হলো কি আমি তখন আমার বাংলাদেশে বাড়ি বাংলাদেশে একটা বাড়ি ঢাকার একটা বাড়ি বিক্রি করা হাজার সাতের টাকা ছিল আমি ম্যারিড ছিলাম এবং আমি ওই ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতাম স্টুডিও খুব কাছাকাছি এবং ওই টাকা দিয়ে আমি প্রায় এই প্রায় চার পাঁচ বছর মানে স্ট্রাগল করেছে মাঝে মাঝে বাইরে আমি ছবি দু একটা পরে আমি পারমিশন নিলাম যে আমার তো চলছে না আমি বাইরে কিছু ছবি করব সে বাইরে ছবি করে আমি কিছু রোজগার করতাম আর স্টুডিওকে আমার ডেট দিতে হতো ফ্রি ডেট নো মানি নো পার্টিও কোনো টাকা দেবে না আমার জন্য স্টুডিও আমাকে কোনো টাকা দেবে না সুতরাং ফ্রি টু স্টুডিও অ্যান্ড ফ্রি টু দি প্রডিউসার এইভাবে কাজ করতে করতে প্রায় চার পাঁচ বছর হলো তার মধ্যে নাগরিক আমি ফ্রি করেছি শিল্পী সুচিত্রা উত্তম ফ্রি করেছি তারপরে রাতভোর না শুভরাত্রি শুভরাত্রি সুসুমিন্দা ডাইরেক্টর সুচিত্রা সেন বসন্ত চৌধুরী ফ্রি কাজ করেছি তারপরে হরনাথ পণ্ডিত আর্টিস্ট কে ছিল মনে নেই ফ্রি কাজ করেছি বিন্দুর ছেলে মানে সন্ধ্যারানী চিত্তবোষ ডাইরেক্টর সুপার সুপার হিট ছবি ফ্রি করেছি তারপরে নরমের যোগ্য বলে একটা ছবি স্টুডিও করলো সেটাও ফ্রি কাজ করলাম তারপরে আমার মনে নেই এখন লিস্ট প্রায় সাত আটটা ছবি আমি ফ্রি কাজ করেছি এবং আমার খুব স্ট্রাগল করতে হয়েছে এবং সেই জন্য আমার ফ্যামিলি আমার ছেলেকে ফিল্ম লাইনেই ঢুকতে দিল না আমরা তো স্টুডিওর মালিক টাকা দিয়ে তো স্টুডিওর মালিক হয়নি কাজ করি মাইনে নিই না কাজ করি মাইনে নিই না এই এই করে আমাদের সমস্ত আপনার শুটিং করছেন ভাড়া পাচ্ছি সেই ভাড়া দিয়ে আমরা লাইট কিনছি সাউন্ড মেশিন কিনছি এটা কিনছি ওটা কিনছি স্টুডিও আনবো হলো বেশ ধরো 
বছর খানেক কাজ করলাম আমরা এরকমভাবে কাজ করতে করতে আমরা ফিল করলাম যে এমনি সাউন্ড মেশিনে গান রেকর্ড করে সত্যেনের বেশ নাম হলো মানে এমনি সাউন্ড রাখে তারপরে আমরা ফিল করলাম যে একটা ভালো যদি আমরা রেকর্ডিং থিয়েটার করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা খুব লাভবান হব কারণ সত্যেনের তখন বেশ নাম হয়েছে তা আমরা এই জন্য সত্যেনকে মিলেতে পাঠালাম সত্যেন গেল বিলেতে গিয়ে আরসিয়ের সঙ্গে জয়েন করলো আরসিএ ওকে প্রায় মাস তিনেক ওকে ট্রেনিং দিল এই মেশিনটা চুজ করলো এই মেশিনটা হলো এইট চ্যানেল তারপরে আমরা চারটা চ্যানেল আরও অ্যাড করেছি তার মানে টুয়েলভ চ্যানেল একটা সাউন্ড মেশিন আরসিএ মেশিন আমরা কিনলাম কেনার পরে আমাদের এখানে এমন লোক নেই খালি শচীন কর্তা বম্বে চলে গিয়েছিল তাহলে এমন লোক নেই যার রেকর্ডিং আমরা করিনি সে বাড়ি গোলাম এলি তারপরে যে কোনো গানের লোক রফি কিশোর কুমার মানে সব সবাই এখানে গান রেকর্ড করে গেছে মানে সত্যেন বা সো গুড এ সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার সব আমাদের টেকনিশিয়ান কিন্তু দে আর অল আওয়ার কন্টেম্পোরারি আমাদের বিশেষ করে সত্যেন আর আমি একেবারে কন্টেম্পোরারি বন্ধু এবং একসঙ্গে ফিল্ম কর্পোরেশনে ছিলাম আমাদের অবশ্য এখন বেঁচে নেই ও থাকলে আমাদের মানে এই এই সিটিংই ওকে আমি বসিয়ে দিতাম এবং আপনারা সবাই খুশি হতেন ওকে দেখে ওরা গ্রেট সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং রি রেকর্ডিংয়ের জন্য বাইরের থেকে বাইরে স্টু অন্য স্টুডিওতে শুটিং করতো কিন্তু রি রেকর্ডিং আমাদের এখানে এসে করতো সত্যেন বা সো সো স্মার্ট অ্যান্ড সো গুড এ টেকনিশিয়ান আচ্ছা টেকনিশিয়ান স্টুডিও করেছিলাম কেন সেটা যদি অ্যাকচুয়ালি ভাবি আমরা করেছিলাম এর জন্য যে আমরা ফিল্ম কর্পোরেশনে কাজ করলাম স্টুডিও উঠে গেল রূপশ্রী কাজ করলাম স্টুডিও উঠে গেল কালকাটা মিউটন উঠে গেল স্টুডিওর পর স্টুডিও উঠে যেতে লাগলো তখন আমাদের একটা মনে হলো যে আমরা তো মানে আমাদের কাজের তো কোনো এ নেই যে কোনো মুহূর্তে আমাদের কাজ যেতে পারে তখন আমরা একটা পারমানেন্ট স্টুডিও একটা করব যেটা উঠবে না যেটা আমরা এর জন্যই আমরা স্যাক্রিফাইস করে এই স্টুডিওটা করেছিলাম এবং এখানে সত্যজিৎ বাবু পথের পাঁচালি এবং কনজিকিউটিভলি চার পাঁচটা ছবি উনি এখান থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তারপরে এখান থেকে ঋত্বিক ঘটক তারপরে তরুণ মজুমদার তারপরে অগ্রগামী অনেক বড় বড় অনেক ডিরেক্টর এখানে কন্টিনিউসলি ছবি করে গেছে এবং ছবি খুব ভালো চলেছে এবং আমাদের স্টুডিওটা দিনের পর দিন নাম হতে আরম্ভ করেছে যে এখানকার ইলেকট্রিশিয়ান্স যা মানে ওয়ার্কার্স ওয়ার ভেরি গুড কাজের লোকেরা যারা টেকনিশিয়ান্স যারা ইলেকট্রিশিয়ান্স সেটিং তারপরে সেট মেকার্স কার্পেন্টার্স দে আর সো গুড যে অনেক ভালো ভালো প্রডিউসার এখানে আসতো এবং কন্টিনিউসলি ভালো ছবি করে যেত এবং তারা সহজে এই স্টুডিও ছেড়ে যেত না আজও চলছে এই স্টুডিও মানে এতদিন ধরে একটা স্টুডিও আরম্ভ হয়ে চলা আমার ইতিহাসে আমার দেখিনি দ্য ম্যান হু হ্যাড পেন্টেড দ্য সিলভার স্ক্রিন উইথ হিজ ক্যামেরা অ্যান্ড লাইটস টুডে হিজ সাফারিং ফ্রম ম্যাকুলার ডিজেনারেশন in which he will lose his vision gradually he can leave the gates and his memories as well but this empire cannot forget its emperor who sacrificed a lot for its existence mm-hmm.